ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द क्लस आज के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ब आगे बोले दीची ये भिडियो मे बी एक बसि टाइम बाट जदि तुम्हारा एक भिडियो देखो ताइब्रिडाइजेशन सम्बन्धे जा जा प्रब्लेम्स जा जा कन्सेप्टे प्रब्लेम से टोटलटा सल्व हो जाए एंड उथ दैट तुम्हारा इखने हाइब्रिडाइजेशन कि बार कर तर ट्रिक्स पा एंड अनेक वेरियस टाइप एक्साम्पल्स पा जेटा के तुम्हारा जे एक्साम्पल्सगुलो कन्सेप्ट नहीं डिफरेंट टाइपर कम्पाउंडसर हाइब्रिडाइजेशन बार करते तो भिडियो जो गोटा देखा है तो हमें क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं मन है प्राय नाइनटी नाइन पार्सेंट प्रब्लेम्स हो जाए ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छा देखो सब आगे हमें ये हाइब्रिडाइजेशन अबियलि बंडिंग चैप्टारटार पार्ट क्लस इलेवेने जो बंडिंग चैप्टार आज से ही चैप्टारटार पार्ट हो हाइब्रिडाइजेशन जेटे बांगल् बोले शंकरायन ठीक है तो ये हाइब्रिडाइजेशन गल्पटा कथाटा एलो कथा अनेक समय शुने हाइब्रिड फूड बा हाइब्रिड फ्लावर लाइक जेमन तुम्हारा शुने ह्विट कलर जबार साथे जदि रेड कलर जबार बीजे मिक्स कर मैंने बीज उत्पन्न करा बीज रेडी करा तो जबाटा तुम्हार गोलापी कलर जबा फुल दे रईट हाइब्रिड मैंने चारा गाचर कथा तो अने शुने तो मैं हाइब्रिड बा हाइब्रिडाइजेशन कथाटा थे हाइब्रिड बेपारे मैं मिक्सड आप हो तो कार कीसर मिक्सड आप हो कैन ही हे एगुलो आगे एक जेने तो हाइब्रिडाइजेशन वर्डार एक बेसिक जेने तरह वोटार आो डिटेल्स डिटेल्स जब तो ये तुम्हारे बंडिंग एकदम नर्मल कन्सेप्ट स्टार्ट कर जो भिविटी थियोरि व्यलेंस बंड थियोरि जो पढ़े से ही व्यलेंस बंड थियोरिटा एक रिवाइज कर नहीं ये जो देखो अनेकटा क्योंकि बुझते सुविधा है तो ये देखो एखे कि एट फार्स्ट तुम्हारा खूब भलोक ही देखते एक्सप्लें ये एक्सप्लें द बंडिंग इन क्लोरिन रईट मैंने क्लोरिनेर मध्य जो बंडिंग एखे सी एल टू एक मैं सी एल और सी एल एक बंड तैरि कर अबभियलि एगो कब ही कोवालेंट बंडर ओपर डिपेंड कर ही हो ठीक है हाइब्रिडाइजेशन बोलो ये कन्सेप्ट टोटालटाई क्योंकि कोवालेंट बंडर ओपर ठीक है एग्लो क्योंकि आयनिक बंडर ओपर को गल्प नहीं कोवालेंट बंड एखे कन्सिडार कर सब ही कोवालेंट बंडर ओपर ही क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मेन हमारे इम्पर्टेंस दे इम्पर्टेंस आ तो क्लोरिन और ये क्लोरिन बंड तैरि कर देखते तैरि कर दिए सी एल टू एबी एक् छानबीन करब जो सी एल टू टा रेडी की तैरिटा क्यों हलो तो सीम्पल क्लोरिने क्लोरिन कत एटमिक नम्बर सेवेंटीन तो क्लोरिन एटमिक नम्बर के इलेक्ट्रनिक कन्फिग्रेशन लिखे देखो हेयर इज द इलेक्ट्रनिक कन्फिग्रेशन अफ क्लोरिन दैट इज वन इज टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव इज इट कारेक्ट Yeah, it is correct. Now look at this picture. Here I have given you the electrons also. So as you could see, we can get one unpaired electron here. इखने अमरा एक टा बिजोर, ताई तो निशंगो electron एक टा ही पाच्चे, एक टा बिजोर शंगो electron पाच्चे. आर अमरा की जानी valency बा valence वैलेंसि बोलते कि बोझ ना जो लास्ट सेल एखे लास्ट सेल को तीन नम्बर सेल्ट लास्ट सेले जतगुल आनपेड इलेक्ट्रन थे सेटाई होर व्यलेंसि रईट तो वो तुल आलदा आलदा मलिक्यूल एटम संगे एटम संगे वो बंड करते दिस इज द थिंग करेक्ट सो एखे क्लोरिने क्षेत्र में कत देखते एक तई तो और एक आनपेड इलेक्ट्रन और एक जन कारो संगे बंड करते तो देखो तई कर क्लोरिन और एकटाई क्लोरिने संगे ही बंड करो तो क्लोरिनटारों एक ही रकम भाव इलेक्ट्रनिक कन्फिग्रेशन एंड एवरिथिंग तो ये डिफाइन करा तो ये देखते क्लोरिन और क्लोरिन हमें पुरो इरेज अल इंक कर दिल दें नेक्स्टे चले जाने देखते क्लोरिन एक क्लोरिन थ्री पी संगे और एक क्लोरिन थ्री पी अरबाइटल थ्री पी अरबाइटल ओभारलैपिंग ओभारलैपिंग फले सीगमा बंड पाँच अबभियलि एक बेसिक बंड से सब समय सीगमा है 
আফটার সিগমা যদি আরও কোনো বন্ড ফরমেশন হয় ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড যেটাকে বলছে তখন আমার বাকিগুলো সব পাই বন্ড হয় একটা মল একটা অ্যাটমের সঙ্গে আরেকটা অ্যাটমের যে বেসিক বন্ড সেটা সব সময় সিগমা হয় তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা সিঙ্গেল বন্ডেই অ্যাটাচ আছে ক্লোরিন ক্লোরিন তো এটা কি বন্ড সিগমা বন্ড ফরমেশন তো এখানে বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইলাম যে ক্লোরিনের একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ছিল সেই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন সং ইলেকট্রনটার সঙ্গে অন্য আর একটা ক্লোরিন অ্যাড হয়ে একটা সিগমা বন্ড করেছে ভেরি ক্লিয়ার ভেরি ইজি কনসেপ্ট ওকে নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড সি এই স্লাইডে আমি বন্ডিং কার এক্সপ্লেন করেছি এন এইচ থ্রির বন্ডিংটা এক্সপ্লেন করেছি অ্যামোনিয়া তো এখানে আমি একটা পাচ্ছি নাইট্রোজেন অ্যাটম আর একটা পাচ্ছি হাইড্রোজেন অ্যাটম তো আমাকে দুটো অ্যাটমের নিয়েই গল্পটা করতে হবে তো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটাই অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ান এস ওয়ান দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ফোর নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের সেভেন অ্যাটমিক নাম্বার তো দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যান্ড সামথিং এলস ওকে গিভ মি আ সেক and ha so this is the electronic configuration of nitrogen so as you could see that here nitrogen er jonno ki ache tinte unpaired electron dekhte pacchi valence cell e to amra ki easily bolte pare je nitrogen tinte aro je kono atom er shonge attached hote pare okay so dekhi ki hocche ekhane next ki hocche ami ektu dekhe ni তো অ্যাজ ইউ কুড সি দ্যাট এন এইচ থ্রির এখানে আমি স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছি নাইট্রোজেন দেখো নাইট্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে সিগমা বন্ড করেছে অবভিয়াসলি আমি বলেছি বেসিক যে বন্ডটা সেটা সিগমা বন্ড থাকে এইটাও সিগমা বন্ড এটাও সিগমা বন্ড আর এখানে নাইট্রোজেনের এই যে ডট ডট দেখা যাচ্ছে লোন পেয়ার যেটাকে বলে নিসঙ্গ ইলেকট্রন বা লোন পেয়ার দেখো এখানে নাইট্রোজেনের যে লাস্ট সেল লাস্ট সেল কোনটা দু নম্বর সেলটা লাস্ট সেল এর মধ্যে যতগুলো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে সেগুলো হয়ে গেল ওর ব্যালেন্সি সেগুলো দিয়ে ও বন্ড ক্রিয়েট করছে বাট এই লাস্ট সেল এই যে ইলেকট্রনটা পড়ে আছে এটা লোন পেয়ার হিসেবে এখানে পড়ে আছে ওটা এটা এখন আমার গল্পের কথা নয় এটা এখন আমার মানে এটাকে নিয়ে এখন আমার কথা বলার দরকার নেই তবু আমি এখানে বলে দিলাম যে কোনটা আমার এখানে কথা হচ্ছে যে ও এই যে তিনটে সিং আনপ্যাড আছে এই তিনটেকে নিয়েও তিনটে সিগমা বন্ড তৈরি করেছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিগমা বন্ডটা রেডি করবার জন্য এই যে সিগমা বন্ডটা এই সিগমা বন্ডটা তৈরি করবার জন্য আমার হাইড্রোজেনের কোন অরবাইটালটা লেগেছে ওয়ান এসটা লেগেছে আর নাইট্রোজেনের কোন অরবাইটালটা লেগেছে টু পিটা টু পি যে কোনো একটা টু পি লেগেছে রাইট এই ক্ষেত্রেও তাই হাইড্রোজেনের এই হাইড্রোজেনের ওয়ান এস লেগেছে আর নাইট্রোজেনের আর একটা টু পি এই টুপিটা আবার এই হাইড্রোজেনেরও সেম টু সেম ওয়ান এস অরবাইটালটা লেগেছে আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে ওর ওর নেক্সট টুপিটা লেগেছে কারেক্ট সো থ্রি সিগমা বন্ড ফর্মড হেয়ার নাইট্রোজেনের পি এর সঙ্গে হাইড্রোজেনের এস এ তো প্রত্যেকটা বন্ডই দেখতে পাচ্ছি একই টাইপের নাইট্রোজেনের পি অ্যান্ড হাইড্রোজেনের এসটা ইনভলভড আছে রাইট তো অল আর অফ সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই প্রত্যেকটা সিগমা বন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক সেম এখানেও আমার কোনো প্রবলেমস বা হ্যাজার্ডস আসেনি ওকে সো নেক্সট গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড সি হেয়ার এবার আমরা কাকে নিয়ে ডিসকাস করবো সি এইচ ফোর দ্যাট ইজ মিথেন দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট হাইড্রোকার্বন রাইট হাইড্রোকার্বনের ফার্স্ট মেম্বার মিথেন একে নিয়ে একটু আলোচনা করি এখানেও আমি দেখতে পাচ্ছি টু টাইপস অফ অ্যাটম আছে হাইড্রোজেন অ্যান্ড কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন সো হাইড্রোজেনের একটা ওয়ান এস ওয়ান লিখে দিয়েছি কার্বনের ছটা ওর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ ওয়ান এস টু টু এস টু অ্যান্ড টু পি টু ইজ ইট ওকে ওকে সো নেক্সট See, for this reason, it's take long time. Okay. Eba dekho, ekhane amra ki korchi? Ekhane ami tumake carbon er age electronic configuration ta dekhi ni. Carbon er electronic configuration hocche ei ta, normal. Nicher ta ekhon dekhbar dorkar ni. Eta dekho, 1s2, 2s2 and 2p2. This is the normal one. Ebar amra ekhane CH4 er to jani to, CH4 uh, carbon এর সঙ্গে এখানে কটা হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েট হয় চারটে আমার হাইড্রোজেন বন্ড এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে রাইট এখানে আমি এটা আঁকা নেই তো আমি এঁকে দিলাম বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা দেখো এর মধ্যে দেখো ভেরি ইন্টারেস্টিংলি কার্বনের কিন্তু কার্বন কিন্তু চারটে হাইড্রোজেনের সঙ্গে ও কিন্তু অ্যাটাচ হচ্ছে বাট এখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ দুটো এখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছ তো ফার্স্ট আমার যে প্রবলেমটা হলো যেখানে আমি দুটো আনপেড ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছি বাট কার্বন কিন্তু চারটে তো এই প্রবলেমটাকে সলভ করার মতো নলেজ আমরা নিয়ে নিয়েছি যে আমরা জানি যে কিছু কিছু এলিমেন্টস বা কিছু কিছু অ্যাটম আছে যারা কি করে এক্সাইটেড স্টেটে ওদের যে পেয়ার্ড ইলেকট্রনটাকে ওরা হাইয়ার এনার্জি অরবাইটালে সেন্ট করে দিতে পারে যে যেমন এখানে আমার হয়েছে টু এসের এই যে পেয়ার্ড ইলেকট্রনটা ছিল অবভিয়াসলি ওটা ব্যালেন্স সেলের জন্যই কিন্তু হবে তো টু এসের এই যে পেয়ার্ড ইলেকট্রনটা ছিল এটা
তখন আমি দেখতে পাচ্ছি ওর কাছে কটা আনপেড ইলেকট্রন আছে লাস্ট সেল লাস্ট সেল কোনটা টু লাস্ট সেলে কটা আনপেড ইলেকট্রন ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর ওকে সো ওকে দিস ইজ ওকে নাও আমরা আরেকটু কিছু ডিটেলসে যাব এবার তুমি দেখো তাহলে কার্বনের এখানে যে চারটে আমরা আনপেড ইলেকট্রন পেলাম তার মধ্যে একটা হচ্ছে এস এর আর বাকি তিনটে হচ্ছে পি এর আর হাইড্রোজেনের কিন্তু প্রত্যেকটাই এস থেকেই পাচ্ছি আমরা রাইট তো এখানে দেখো থ্রি সিগমা বন্ড ইজ অফ কার্বনের পি আর হাইড্রোজেনের এস এর সঙ্গে বন্ড করে রেডি হয়েছে তো এই তিনটে কিন্তু সেম একই টাইপের বাট আরেকটা যেটা সিগমা বন্ড সেটা দেখতে পাচ্ছি কার্বনের এস অর বাইটালটার সঙ্গে হাইড্রোজেনের এস এস অর বাইটালই আছে ওর হাইড্রোজেনের এস এর মানে কম্বাইন হয়ে হয়েছে তাহলে এখানে তো অবভিয়াসলি আমাদের মনে কোয়েশ্চেন্স আসার কথা যে যে তিনটে আমার কার্বনের পি অরবাইটার সঙ্গে হাইড্রোজেনের এসের সঙ্গে হয়েছে সেই তিনটে নয় আমার সেম টাইপের বাট এটা তো কিছুটা হলেও একটু একটু তো ডিফার করবেই বাট বিকজ এখানে আমার কার্বনের পিটা নিচ্ছে না কার্বন এখানে এসের সঙ্গে করছে এটা কোয়েশ্চেন আসারই কথা মাইন্ডে বাট এক্সপেরিমেন্টালি এটা দেখা গেছে যে কার্বনের যে চারটে সিগমা বন্ড যে চারটে সিগমা বন্ড ও চারটে হাইড্রোজেনের সঙ্গে তৈরি করে যে চারটেই কিন্তু সেম দে আর আইডেন্টিক্যাল ওরা কিন্তু পুরোপুরি সেম সমস্ত দিক থেকে তখনই মাথায় খটকা লাগলো এটা কি করে পসিবল এটা তো পসিবল আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমি এক্সাইটেড করেও নয় দেখলাম বাট আফটার দ্যাট অলসো আমার এটা পসিবল হওয়ার কথা নয় পুরোপুরি সেম হওয়ার কথাই নয় এই তখন আমাদের কনসেপ্ট আসছে হাইব্রিডাইজেশনের দেখি হাইব্রিডাইজেশনের কনসেপ্টটা আমি তোমাদের কতটা কি বোঝাতে পারি তোমরা কি এতটুকু বুঝলে যে হাইব্রিডাইজেশনের কনসেপ্টটা কখন আমাদের মাথায় এলো যে কেন আমাদের হাইব্রিড তৈরি করতে হবে রাইট কেন হাইব্রিডাইজেশন রেডি করতে হবে কারণ দেখো এখানে এস এস এর যা এনার্জি আর পি এর এনার্জি তো একটু হলেও ডিফারেন্স তাই না স্ক্রিনিং এফেক্ট থেকে শুরু করে এস অরবাইটালের পি অরবাইটালের শেপ থেকে শুরু করবে ডিফারেন্ট তখন তার মানে এনার্জি লেভেলটাও ডিফারেন্ট রাইট অর নট আমরা পিরিয়ডিক টেবেলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে পড়েছি যে এস অনেক বেশি নিউক্লিয়াসের কাছে থাকে পি এর তুলনায় তো কিছু তো ডিফারেন্স হবেই তাহলে কেন আমার বন্ডিংয়ের ডিফারেন্সটা আমি দেখতে পাচ্ছি না এক্সপেরিমেন্টালি তা কেন দেখতে পাচ্ছি না সেটাই আমরা খোঁজ করব দেখি তাহলে এখান থেকে আমাদের আরও কিউরাসিটি হলো এবং এবং তারপর আমরা কি করলাম হাইব্রিডাইজেশনের কন কনসেপ্টটা নিয়ে এলাম তো এখানে দেখো আমি লিখে দিচ্ছি ইন দিস ওয়ে দ্য কনসেপ্ট অফ হাইব্রিডাইজেশন কেম ইন্টু কেমিস্ট্রি অফ বন্ডিং নাম্বার ওয়ান হাইব্রিডাইজেশন অফ অ্যান্ড অফ এন নাম্বার্ড পিওর অ্যাটমিক অর বাইটালস আমি এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিচ্ছি আগে দেখো কার্বন অ্যাটম ইন গ্রাউন্ড স্টেট এটা বোঝা যাচ্ছে ওয়ান এস টু এস টু পি টুর গল্প নেক্সট হচ্ছে কার্বন অ্যাটম ইন এক্সাইটেড স্টেট এটা আমার এই যে এখানেকার একটা মানে এখানকার একটা ইলেকট্রন এইখানে পৌঁছে গেছে এবার হচ্ছে হাইব্রিডাইজ স্টেট এটা ছিল এস এগুলো ছিল পি এরা সবাই মিলে কি করলো এরা সবাই মিলে মিশে গিয়ে একটা নতুন টাইপের স্টেট তৈরি করলো যেখানে এরা চারজনই সিমিলার টু ইচ আদার এইটাকে বলছে হাইব্রিডাইজ স্টেট আর এই অরবাইটালসগুলোকে বলছে হাইব্রিড অরবাইটালস এই হাইব্রিড অরবাইটালসটার নাম কি দিল দেখো এসপি থ্রি দেখতে পাচ্ছ লেখা যে এসপি থ্রি হাইব্রিড অরবাইটালস কারণ কেন এসপি থ্রি নাম দিল কারণ এখানে দেখো কটা এস অরবাইটাল কটা আছে একটা এস আর কটা পি তিনটে পি তো একটা এস আর তিনটে পি মিলে এই পুরো হাইব্রিড অরবাইটালটা রেডি করেছে তাই এখানে এর নাম কি দেওয়া হয়েছে এসপি থ্রি হাইব্রিড অরবাইটালস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট কটা এস আছে একটা এস তিনটে পি বাট এটা মনে রাখবে এই যে হাইব্রিড অরবাইটালটা রেডি করলাম এর ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কিন্তু পুরোপুরি মানে এমন নয় যে এসটা এস ধরো এটাকে যদি তুমি এস বলো তাহলে এটা এস এর ক্যারেক্টারিস্টিক শো করবে বাকিগুলো পি নো এটা প্রত্যেকে কিন্তু একই টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক শো করবে এবং ওর মধ্যে এসেরও কিছু গুণ থাকবে পি এরও কিছু গুণ থাকবে এসেরও কিছু গুণ থাকবে পিওরও কিছু গুণ থাকবে যেমন আমি যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস আমি ধরো ফ্যানটা আর মেবি কোকা কোলা মিক্স করে খেতে চাইছি ভেরি ভেরি রেয়ার কম্বিনেশন আই নো বাট ইফ আই ওয়ান্ট টু মিক্স ইট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক দ্যাট সো অবভিয়াসলি আমি যে মিক্সটা করব ফ্যানটা আর কোকা কোলার মিক্সটা করবো সেই মিক্সটা আমার দুটো টাইপের টেস্টই আমার হালকা হালকা লাগবে অ্যান্ড একটা ডিফারেন্ট একটা টেস্ট ওটার মধ্যে চলে আসবে তাই না 
একটা ডিফারেন্ট টেস্ট টেস্টের মধ্যে চলে আসবে তো এখানে কিন্তু এস আর পি এর ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো মিলে গিয়ে একটা টোটালি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্যারেক্টারিস্টিক আমার শো করছে আমি অনেক নোংরা করে ফেলেছি তাই পরিষ্কার করে দিলাম দেখো তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই যে চারটে এরা এবার যখন বন্ডিং করবে তখন কিন্তু আর আমি কোনো রকম কোয়েশ্চেন তুলতে পারবো না যে কেন সি এইচ ফোরে কার্বন আর হাইড্রোজেনের চারটে বন্ড সেম কারণ এখানে কার্বনের চারটেই এস পি থ্রি মানে কার্বন এস পি থ্রি আর হাইড্রোজেনের এস এই দুটো মিলে মিলে ওরা বন্ড রেডি করছে দেখে নাও এখানে আমি মিথেন মলিকিউলের বন্ড ফরমেশনটাও দেখিয়ে দিয়েছি দেখো এস পি এই যে তুমি ভায়োলেট কালারের অ্যারোগুলো দেখতে পাচ্ছ ইট ইস ফর দ্য হাইড্রোজেন রাইট হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনগুলো অপোজিট স্পিনে ঢুকছে ওয়াই অপোজিট স্পিনে আদারওয়াইজ কিন্তু অরবাইটালে থাকতে পারেন পারবে না যদি কার্বনেরগুলো আপ স্পিনে থাকে তাহলে হাইড্রোজেনেরগুলো কিন্তু ডাউন স্পিনেই ঢুকবে ঠিক আছে তো এস পি থ্রি এস ওভারল্যাপ করে এখানে মিথেনের মলিকুলটা রেডি হলো তাহলে বোঝা গেলো কীভাবে হাইব্রিডাইজড ব্যাপারটা এসছে কী করে হাইব্রিড অরবাইটালস এসছে এবার আমি তোমাদের নিয়ে যাই এখানে আমি যে ওয়ান টু থ্রি করে কয়েকটা পয়েন্টস লিখিয়েছি এই পয়েন্টসগুলো একটু বলে দিই আচ্ছা এখানে দেখো কটা এস অ্যাড হয়েছিল কটা অরবাইটাল নিজেদের মধ্যে অ্যাড হয়েছে দেখো একটা এস আর তিনটে পি তাই তো ওরা নিজেরা মধ্যে মিক্স হয়েছে আমি তাহলে এখানে টোটাল আমি দেখতে পাচ্ছি একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে অরবাইটালস মিক্স হয়ে আমাকে কটা হাইব্রিড অরবাইটালস দিয়েছে লেটস কাউন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটেই হাইব্রিড অরবাইটাল দিয়েছে তার মানে যতগুলো পিওর এগুলোকে আমরা বলবো পিওর অ্যাটমিক অরবাইটালস কারণ এগুলো মিক্স নয় আর এটাকে বলবো আমি হাইব্রিড অরবাইটালস বোঝা গেল তাহলে বিশুদ্ধ অ্যাটমিক অরবাইটাল বলতে পারো আর এটা হাইব্রিড শঙ্কর অ্যাটমিক অরবাইটার তো এখানে আমি বিশুদ্ধ শঙ্করের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি যে যতগুলো পিওর অ্যাটমিক অরবাইটাল মিক্সড হবে ঠিক ততগুলোই আমি হাইব্রিড অরবাইটাল পাবো রাইট তো এখানে আমি ওটাই লিখেছি এন নাম্বার্ড পিওর অ্যাটমিক অরবাইটালস ইকুয়ালস টু এন নাম্বার্ড হাইব্রিড অরবাইটাল এখানে এন মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা কিছু হতে পারে রাইট আচ্ছা নেক্সট পয়েন্টটা দেখো হাইব্রিড অরবাইটালস আর সিমিলার টু ইচ আদার ইন এভরি অ্যাসপেক্টস ইন এভরি অ্যাসপেক্টস দে আর সিমিলার টু ইচ আদার মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দে আর ইন সেম এনার্জি লেভেল হুম হাইব্রিড অরবাইটালসগুলো কিন্তু প্রত্যেকে সিমিলার টু ইচ আদার তারা খুব সিমিলার এয়ার আর প্রত্যেকে সেম সেম এনার্জি লেভেলে থাকে এটাই হচ্ছে এদের মেন এর মানে টোটালি আইডেন্টিক্যাল দে আর টোটালি আইডেন্টিক্যাল টু ইচ আদার সো এখানে কিন্তু আমি কোনোটাকেই ডিফারেন্ট করতে পারবো না তাই আমি একটা হাইব্রিড বানিয়েছি তো আচ্ছা হাইব্রিড অরবাইটালস আর মোর স্টেবল বিকজ এইটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাইব্রিড অরবাইটালস আর মোর স্টেবল দ্যান দ্য পিওর অ্যাটমিক অরবাইটালস বিকজ দে রিলিজ এনার্জি অ্যাট দ্য টাইম অফ ফরমেশন এটা কিন্তু আমার একদম কেমিস্ট্রির বেসিক থিং কেমিস্ট্রিতে কোনো কিছু হবে না কোনো কিছু চেঞ্জ বা কোনো কোনো কিছু রিয়াকশন হবে না যদি না আফটার চেঞ্জ বা আফটার রিয়াকশন ওই অ্যাটমটা বা ওই স্টেটটা মোর স্টেবল হয় কক যক তখনই একটা চেঞ্জ আমি দেখব যখন আমি ওখানে স্টেবিলিটি পাবো এটা একটা মানে বেসিক থিং তো এখানেও কিন্তু আমি দেখছি এই যে পিওর অ্যাটমিক অরবাইটালসগুলো যে আমার হাইব্রিড অরবাইটালস দিচ্ছে এটা এমনি এমনি দিচ্ছে না হাইব্রিড অরবাইটালসগুলো দেওয়ার ফলে কিন্তু ও স্টেবিলিটি পাচ্ছে মানে ও এনার্জি লুজ করছে আর যত গ্রাউন্ড স্টেটে থাকবে তত ও বেশি স্টেবল আমরা যেমন যত নর্মাল থাকবো তত আমরা বেশি স্টেবল থাকবো এক্সাইটেড স্টেটে কিন্তু আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না আমরা কিন্তু সারা দিন ধরে চব্বিশ ঘন্টা ধরে লাফাতে পারবো না আমরা হেঁটে হেঁটে যাওয়াটাই বেটার বা দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেটার লাফাতে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা ধরে পারবো না তো সেরকমই স্টেবল স্টেটটাই সবাই চায় তো এখানেও কিন্তু এরা স্টেবল পা স্টেবিলিটি পাচ্ছে এরা এনার্জি লুজ করছে আফটার হাইব্রিডাইজেশন তো এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু নোট মতো করে লিখে রেখে দেবে আশা করি বোঝা গেছে চলে যাই নেক্সটে নেক্সট স্লাইড ওকে লেটস গো সি হাইব্রিডাইজেশন অফ কার্বন এবার আমি তোমাদের চলে আসি একদম আমার হাইব্রিডাইজেশনের এবার একদম মানে যেটা একদম ফোকাসড থিং আমাদের যেটা আমরা পড়বো ফর এক্সামস ফর এক্সাম পারপাস অ্যান্ড ফর নলেজ অলসো তার মধ্যে আমি ফার্স্ট যেটাকে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশনটা আমি আগে দেখিয়ে নিই তারপর আমি বিভিন্ন কম্পাউন্ডের আমি তোমাদের এক্সাম্পলও দেখিয়ে দেবো তো কার্বনের ক্ষেত্রে দেখো কার্বনটাকে দিয়েই আমি স্টার্ট করতে চাইছে কার্বনে গ্রাউন্ড স্টেটের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখো এখানে কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ দ্য মেন থিং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যে করতে পারবে তাহলে কিন্তু তার এখানে মুখস্থ করার কোনো জায়গাই নেই যা স্টেপ বাই স্টেপ সে এগোবে এবং পেয়ে যাবে প্লাস এনার্জি এনার্জি নেওয়া মানে এক্সাইটেড স্টেটে চলে যাচ্ছে এনার্জি যখন অ্যাবজর্ভ করছে তখন কি হচ্ছে এই যে এটা হচ
এস একটা এস আর তিনটে পি মিলে যখন হাইব্রিড অরবাইটাল ক্রিয়েট করছে তখন তার নাম আমরা এস পি থ্রি দিয়েছি সেটা আমরা অলরেডি পড়ে এসছি এবার আরও পসিবিলিটিস থাকে ও তো এক্সাইটেড হয়ে গেল এবার এমন নয় যে এক্সাইটেড হয়ে ও যখন চারটে মানে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তৈরি করলো তার মানে এমন নয় যে সব সময় ওকে চারটে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনই ওকে বন্ডিংয়ের জন্যই কাজে লাগাতে হবে মানে বা চারটে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনকে নিয়ে ওকে সবসময় বন্ডিং করতে হবে এমনটা নয় কারণ এই যে চারটে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন যতগুলো মানে এরা হাইব্রিডে থাকবে হাইব্রিডগুলো কিন্তু সিগমা বন্ডে মেনলি কাজে আসে ঠিক আছে যেটা পাশে পড়ে থাকে সেগুলো পাই বন্ড করতে আসে তো দেখো এখানে কিন্তু একটা এস আর যদি দুটো পি মিলে একটা হাইব্রিড তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি এস পি টু কারণ এখানে কটা এস আছে একটা এস আর দুটো পি ইজি পি ইজি রাইট যেটা আমি আগেও বললাম যে জটা এস জটা পি নিয়ে আমি একটা হাইব্রিড তৈরি করবো সেই থেকেই ওর নামটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের আলাদা করে মুখস্থ করার কিছু নেই একটা এস আর দুটো পি নিচ্ছে তাই এই হাইব্রিড অরবাইটালটার নাম হচ্ছে এস পি টু আর এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি একটা পি একটা পি দেখতে পাচ্ছি আমাকে ওকে সাইডে রেখে দিয়েছি এই পিটা কিন্তু ভেবো না এর কোনো ইম্পর্টেন্স নেই এ কি করবে এ কিন্তু পাই বন্ডটা তৈরি করবে মানে আমি তোমাদের একটা ট্রিক্স এখানে বলে দিই এস পি টু হাইব্রিডে থাকা থাকা মানে কার্বন যখন ডাবল বন্ডে থাকে তখন কার্বনের হাইব্রিড ডাইজেশন মেনলি মোস্ট অফ দ্য টাইম এস পি টু হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম এস পি টু হয় ওকে বাট এক্সেপশনস আর দে এক্সেপশনগুলো মুখস্ত করতে হবে না সেটাও বুঝে নিয়ে করা যাবে আমি দেখাবো আচ্ছা দেখো এবার আর একটা কি যদি একটা এস আর একটা পি বাকি দুটো পিকে সাইড করে দেয় তাহলে একটা এস একটা পি মিলে যদি একটা হাইব্রিড অরবাইটাল রেডি করে তাহলে তার নাম কি যেহেতু একটাই এস আর একটা পি সো অবভিয়াসলি এখানে নাম্বারের ম্যাটার নেই তো এখানে এর নাম কি হবে এস পি অরবাইটাল এস পি হাইব্রিড অরবাইটাল অ্যাজ ইজি আর বাকি যে দুটো পি থাকলো সেই দুটো পি কি করবে অবভিয়াসলি কারেক্ট ইউ আর কারেক্ট পাই বন্ড তৈরি করবে তার মানে এস পি থাকা মানে কি যখন কার্বন ট্রিপল বন্ড তৈরি করে তখন কার্বন কি হাইব্রিডাইজেশনে মোস্ট অফ দ্য টাইম পাবো এস পিতে থাক পাবো আচ্ছা আমাকে এখানে বলো তো একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আমি তোমাকে আস করছি এই কার্বনটা এই যে ধরো এই রকমভাবে কার্বন আছে মানে এই মাঝখানের কার্বনটা দুটো দুদিক থেকে দুটো ডাবল বন্ড তৈরি করেছে রাইট এই দিক এইটাও ডাবল বন্ড আর এটাও ডাবল বন্ড তাহলে এই কার্বনটার কি হবে এস পি টু হবে না তখন কিন্তু এই কার্বনটা এস পি টু হবে না আমি তোমাকে ঠিক বললাম যে কার্বন যখন ডাবল বন্ডে থাকে তখন এস পি টু থাকে কিন্তু এখানে ভালো করে দেখো তুমি এখানে কিন্তু কার্বনটার দুদিকে দুদিকে দুটো ডাবল বন্ড আছে তার মানে দেখতে পেলে দেখতে গেলে এই মাঝখানের কার্বনটা টোটাল কটা পাই বন্ড করছে দেখো দুটো দু দুটো পাই বন্ড করছে একটা পাই বন্ড এই কার্বনটার সঙ্গে আর একটা পাই বন্ড এই কার্বনটার সাথে তার মানে ওকে দুটো পাই বন্ড করতে হলে দুটো পি আলাদাভাবে পাশে রাখতে হবে তার মানে এই যে এস এর কার্বনটা মাঝখানের কার্বনটা হাইব্রিডাইজেশন কিন্তু তখন এস পি হবে এই জন্য আমি তোমাকে বললাম এক্সেপশনস আর দেয়ার অ্যান্ড এক্সেপশনটা মুখস্থ করার দরকার নেই বুঝে নেওয়ার দরকার দেখো এটা যদি তুমি বোঝো বা তুমি জানো তাহলে কিন্তু তোমার কাছে কোনো প্রবলেমই হবে না কারেক্ট তাহলে এটা বোঝা গেল কখন এস পি থ্রি কখন এস পি টু কখন এস পি হচ্ছে ভেরি গুড চলো দেখো এবার আমি তোমাদের একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিই দেখো অরবাইটাল স্ট্রাকচার অফ ইথিন 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 মানে কি ডাবল বন্ড তাই তো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এই যে ইথিন আঁকছি আমি আর এখানে এই একটা হাইড্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেন সেম এখানেও তাই এই একটা হাইড্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেন দিস ইজ এ ইথিন মলিকিউল উই নো দিস কারেক্ট এখানে তুমি দেখো এখানে কার্বন কিসে আছে ডাবল বন্ডে আছে আমি এক্ষুনি একটা ট্রিক্স বলেছি কার্বন ডাবল বন্ডে থাকা মানে কার্বনের কি হাইব্রিডাইজেশন থাকবে এস পি টু এস পি টু বিকজ এখানে দেখো এই কার্বনটা তিনটে আলাদা আলাদা সিগমা বন্ড রেডি করতে পারবে আর একটা পাই বন্ড চাই তো এই কার্বনটা দেখো এই একটা সিগমা বন্ড এই একটা সিগমা বন্ড আর এই কার্বনটার সঙ্গে একটা সিগমা বন্ড তৈরি করেছে আর এই কার্বনের সঙ্গে একটা পাই বন্ড তৈরি করেছে তো ইজি এস পি টু তাহলে এই কার্বনটা এখানে এবার ছবিতে চলে এসছে কিন্তু আমি ভেরি ছবিটার দিকে তাকাও পিকচারটার দিকে তাকাও এই যে কার্বনটা এখানে এস পি টু হাইব্রিড অরবাইটালস আর এই কার্বনের এস পি টু হাইব্রিড অরবাইটালস মিলে কি তৈরি করছে একটা সিগমা বন্ড ইউ ক্যান সি দিস সিগমা বন্ড রেডি করছে ভেরি গুড আবার এই কার্বনটার একটা এস পি টু আর হাইড্রোজেনের আমরা কি জানি এস মিলে আর একটা সিগমা বন্ড এই ব্লুগুলো সব সিগমা বন্ড এই কার্বনটার এস পি টু আর হাইড্রোজেনের এস মিলে আরেকটা সিগমা বন্ড এইটার এক হাইড্রোজেনের এস আর কার্বনটার এস পি টু মিলে আরেকটা সিগমা বন্ড কার্বনের এস পি টু আর হাইড্রোজেনের এস নিয়ে আরেকটা সিগমা বন্ড রেডি পরে থাকলো পি জেড বা আর একটা যে পি পড়েছিল ওটাকে মেনলি আমরা পি এক্স পি বাই পি জেড তো লাস্টার
তো এখানে পিজেড অরবাইটালটা পড়েছিল এই কার্বনের এই কার্বনেরও সেম পিজেডটা পড়েছিল তাই এরা আবার মিলে কি তৈরি করে দিয়েছে পাই বন্ড রেডি করে দিয়েছে এই দিক থেকে আর এই দিক থেকে এরকম দুটো দেখে মনে করবে না যে এখানে ট্রিপল বন্ড হচ্ছে নো পি অরবাইটাল দেখতেই কিন্তু এরকম হয় হুম একটা এটা পুরোটা মিললে মানে একটা পি দুটো নয় ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু একটা পাই অরবাইটাল রেডি করছে তাহলে বোঝা গেল কীরকম ইথিনের স্ট্রাকচারটা থেকে একটুও কি বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি এবার দেখো আমি ইথাইন বা যেটাকে আমরা অ্যাসিটিলিন বলি যেটাকে আমরা অ্যাসিটিলিন ইথাইন হুম আইও পিসি নেম করেছে এখানে ইথ ফর টু কার্বনস আইন ফর ট্রিপল বন্ড এখানে দেখো কার্বনের তাহলে চারটে হাত থাকে আমরা জানি তো কার্বনের তিনটে হাত তো অলরেডি ও ট্রিপল বন্ড করতে দিয়েছে তো একটা করে হাত পড়ে আছে সেটাতে হাইড্রোজেনকে ধরেছে তাহলে এখানে আমি একটু বন্ডিংটা ভালো করে তোমাদের উইথ হাইব্রিডাইজেশন বুঝিয়ে দিই দেখো এই কার্বনের এসপি অবভিয়াসলি এখানে কার্বন ট্রিপল বন্ডে আছে মানে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কি হবে কি ট্রিক্স বললাম এসপি হবে রাইট কার্বন যখন সিঙ্গেল বন্ডে থাকে তখন কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন এসপি থ্রি কার্বন যখন ডাবল বন্ডে থাকে তখন কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন এসপি টু বাট যদি একটা কার্বনের সঙ্গে দুদিক থেকে দুটো ডাবল বন্ড থাকে তাহলে কিন্তু এসপি হবে আর যখন কার্বন ট্রিপল বন্ডে থাকে তখন ওর হাইব্রিডাইজেশন এসপি চোখ বন্ধ করে একদম কারেক্ট দেখো এবার তো এই কার্বন আর এই কার্বন ওর যে এসপি হাইব্রিড অর বাইটালসটা ছিল সেটাকে নিয়ে একটা সিগমা বন্ড আর এই দিক থেকে আরেকটা সিগমা বন্ড করেছে আমি বললাম না হাইব্রিড অর বাইটালগুলো মেনলি সিগমা বন্ড তৈরি করতে কাজে লাগে আর যেগুলো আমার এক্সট্রা পড়ে থাকে সেগুলো আমার পাই বন্ড তৈরি করতে কাজে লাগে তো এই যে এসপি অর বাইটালটা আর হাইড্রোজেনের এস নিয়ে এখানে একটা সিগমা বন্ড আর এখানে হাইড্রোজেনের এস আর এর এসপি নিয়ে সিগমা বন্ড তাহলে এবার বাকিটা সিগমা বন্ডের গল্প তো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম পাই বন্ডের গল্পটা একটু বুঝিয়ে দিই পেনের কালিটা কি অন্য নেব দেখো এখানে দেখো এইটাকে পি জেড ইয়েলো কালারটা পি জেড অরবাইটাল আর গ্রিন কালারটা পি ওয়াই অরবাইটাল ঠিক আছে কারণ এখানে এসপি ছিল আগের স্লাইডেই আমি তোমাদের দেখেছিলাম এসপি মানে ওখানে দুটো পি সাইড হয়ে গেছিল রাইট তো এখানে পি জেড পি জেড মিলে একটা পাইপ বন রেডি করছে আর পি ওয়াই পি ওয়াই মিলে আর একটা পাইপ বন রেডি করছে অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট ইজ ওকে তাহলে ট্রিপল বন রেডি হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে আঁকতে পারবে নিজেরা একদম নিজেরা এঁকে সুন্দর করে নোট করে নেবে খাতায় ওকে চলো এসপি টু অ্যান্ড কি লিখে দিচ্ছি আমি এখানে ওয়াই এসপি টু এসপি থ্রি লিখে দিয়েছি না না এটা অন্য স্লাইড থেকে চলে আসছে এটা কি এখানে হুম এটা এসপি টু এটা ঠিক লিখেছি এসপি টু এটা কি হবে কাটা কাটা এটা কি হবে এখানে এসপি হবে এটা এসপি রাইট এটা এসপি অর বাইটাল হুম এখানে এসপি হচ্ছে এটা লিখবে না কিন্তু এসপি থ্রি এসপি লিখবে চলো তাহলে চলে যাই এবার নেক্সটে দেখো এবার আমি পুরোটাকে একসঙ্গে বলে দিয়েছি শুধু নট অনলি কার্বন কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা ক ধরনের হাইব্রিডাই হাইব্রিডাইজেশন দেখতে পাই তিন ধরনের এসপি থ্রি এসপি টু অ্যান্ড এসপি কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন নিয়ে পুরো গল্প আমি তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিলাম এবার আমি বাকি যে হাইব্রিডাইজেশন বাকি আরও অনেক কম্পাউন্ড আছে এস আইএফ ফোর পিসিএল ফাইভ এস এফ সিক্স এন টু মাইনাস এইচ টু সো মেনি আমি অনেক এক্সাম্পলস দেব তাদেরও তো হাইব্রিডাইজেশন আমাকে শিখতে হবে নট অনলি কার্বন রাইট তো তার জন্য আমি এখানে প্রথমে তোমাদের বেসিকটা আমি এখানে আগে দেখিনি তারপর আমি তোমাদের বলবো দেখো একটা এস আর একটা পি নিয়ে যখন রেডি হয় তখন এসপি আমরা নাম দিই যখন একটা এস আর দুটো পি থাকে তখন আমরা এসপি টু হাইব্রিড অর বাইটালস বলবো যখন একটা এসের সঙ্গে তিনটে পি অ্যাড হয় তখন আমরা কি বলবো এসপি থ্রি হাইব্রিড অর বাইটালস যখন একটা এসের সঙ্গে তিনটে ফি অ্যান্ড একটা ডি অ্যাড হয়ে যায় পুরোটা একসঙ্গে তখন আমরা কি নর্মাল আমার একই নিয়মের একই টাইপের আমি করবো কটা এস একটা এস কটা পি তিনটে পি তো এসপি থ্রি কটা ডি একটা ডি তো এসপি থ্রি ডি দ্য নেম উইল বি এসপি থ্রি ডি আবার যখন একটা এস আর তিনটে পি আর দুটো ডি তখন কি এস ইউ আর কারেক্ট এসপি থ্রি ডি টু ওয়াই বিকজ দুটো ডি আছে তাই দু ডি টু রাইট তো এসপি থ্রি ডি টু তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কতগুলো আমার ব্যালেন্স ইলেকট্র মানে বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার লাগবে সিগমা বন্ড কতগুলো যখন আমার সিগমা বন্ড এই যে আমার যখন এসপি থ্রি ডি টু এতগুলো যখন লাগবে রাইট একটা কা এসে থাকবে তিনটে পি মানে কটা অরবাইটালস ক্রিয়েট হচ্ছে দেখো যখন এসপি তখন দুটো অরবাইটাল হ্যাঁ আমি কালারটা চেঞ্জ করিনি পেনের পেজ পেজ পেনের কালারটা বোঝা যাচ্ছে না আমি কি লিখছি আচ্ছা যখন এসপি মানে দুটো অরবাইটাল 
যখন এসপি টু মানে তিনটে অরবাইটাল কি করে বুঝছি আমি এই যে একটা এস আর দুটো পি ওয়ান প্লাস টু থ্রি নর্মাল ইজি এডিশন এখানে একটা এস তিনটে পি তাহলে কটা অরবাইটালের জন্য এটা চারটে অরবাইটাল এখানে পাচ্ছি আমরা হাইব্রিড চারটে হাইব্রিড অরবাইটাল পাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে কটা হাইব্রিড অরবাইটাল পাচ্ছি একটা আর তিনটে চারটে আর একটা পাঁচটা পাঁচটা হাইব্রিড অরবাইটাল পাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে কটা একটা তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা হাইব্রিড অরবাইটাল পাচ্ছি তাহলে দুই থেকে ছয় অবধি এতগুলো হাইব্রিড অরবাইটালসের জন্য আমি কিন্তু দেখো হাইব্রিডাইজেশনের নেমিং পুরো শিখে গেলাম আর এতগুলো টাইপের আমরা দেখতে পাই আরও দেখতে পাবো আর একটা হয় আমি বলে দিই ঘুবড়িয়ে পাবে ভালোই দেখতে পাবে এসপি থ্রি ডি থ্রি যদি তিনটে ডি তৈরি নিয়ে তৈরি হয় তখন এসপি থ্রি ডি থ্রি তার মানে কটা হাইব্রিড অরবাইটালস ওখানে কাজে লাগছে সাতটা হাইব্রিড আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেবো সাতটা হাইব্রিড অরবাইটালস এখানে কাজে লাগছে রাইট তাহলে এসপি থ্রি ডি থ্রিও কিন্তু হয় আপ টু এসপি থ্রি ডি থ্রি রাইট চলো নেক্সট নেক্সট আমরা কি পড়ে নেব এবার আমরা চলে যাই রিলেশনশিপ বিটুইন হাইব্রিডাইজেশন অ্যান্ড জিওমেট্রি অফ মলিকিউলস আমরা জেনে নিলাম যে কত টাইপের হাইব্রিডাইজেশন হয় কি করে হাইব্রিডাইজেশনের নাম দিচ্ছি জেনে নিলাম এবার এই হাইব্রিডাইজেশনের উপর বেস করে আমার ধরো ঝরো একটা মলিকিউল আমি যখনই এক্সাম্পল দেবো জিনিসটা অনেক ক্লিয়ার হবে বাট এখন দেখে নাও চারটা তাহলে তখন বুঝতে সুবিধা হবে ধরো একটা কম্পাউন্ড একটা মলিকিউলের কি আছে আমার এসপি হাইব্রিডাইজেশন আমি দেখতে পাচ্ছি সেন্ট্রাল অ্যাটমটার আমরা মেনলি কার হাইব্রিডাইজেশন বার করবো সেন্ট্রাল অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন বার করবো ওকে তো সেন্ট্রাল অ্যাটমটা মেনলি এসপি হাইব্রিডাইজেশনে আছে যদি সেন্ট্রাল অ্যাটমটা এসপি হাইব্রিডাইজেশনে আছে তাহলে ওর স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে আমরা কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন থেকে সেন্ট্রাল অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন থেকে কিন্তু মলিকিউলটার স্ট্রাকচারটা অনেকটা গেস করে নিতে পারি অনেকটা আমরা মলিকিউলের স্ট্রাকচার গেস করে নিতে পারি তো সেটা কি করে হয় সেই রিলেশনশিপটা আমি এখানে এই চার্টের মধ্যে তোমাদের বোঝাবো দেখো এসপি প্রথমে এসপি থেকেই স্টার্ট করছি বিকজ এসপিটা প্রথমে স্টার্ট করছি এসপি মানে এখানে কি পিওর অ্যাটমিক অরবাইটালস অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম কার কার দেখো এস আর একটা পি হাইব্রিডাইজেশন অফ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম এসপি হবে কতগুলো দুটো আমরা আগের স্লাইডেই শিখে গেছি যদি হয় এসপি হাইব্রিডাইজেশন সেন্ট্রাল অ্যাটমটার মানে আমি সেন্ট্রাল অ্যাটম আমি তোমাদের বলে দিই একটা এক্সাম্পল দিয়ে ধরো এইচ টু ও এইচ টু ওতে কীরকম হয় অক্সিজেনটা মাঝে থাকে আর এদিকে একটা হাইড্রোজেন আর এদিকে একটা হাইড্রোজেন থাকে তো তাহলে এইটার মধ্যে সেন্ট্রাল অ্যাটম কোনটা অক্সিজেনটা সেন্ট্রাল অ্যাটম তাহলে আমি এই অক্সিজেনটার হাইব্রিডাইজেশন বার করব আর যদি হাইব্রিডাইজেশন ধরো মেবি হাইব্রিডাইজেশন যদি আমার এসপি হয় তাহলে সেখান থেকে আমি একটা গেস করে নিতে পারি এইচ টু ওর যে জিওমেট্রি শেপ নয় কিন্তু শেপ নয় জিওমেট্রি জিওমেট্রিটা কিন্তু আমার লিনিয়ার মানে ও সরল রৈখিক এরকমভাবে থাকে ঠিক আছে তো ও ওরকমভাবে মানে দেখতে হয় জিওমেট্রিটা ওর ওরকম বাট শেপ আমরা শেপ শেপ জানতে গেলে আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখতে হবে ভিএসিপি ভিএসিপি আর থিওরি আমি সেখানে পড়াবো ভিএসিপি আর থিওরি থেকে আমরা একটা মলিকিউলের কম্পাউন্ডের আমরা শেপ ডিটারমাইন করতে পারি বাট জিওমেট্রিটা আমরা এখান থেকে কিছুটা গেস করে নিতে পারি মেবি ওটা এরকম হবে তো যারা ধরে এসপি তারা কি ধরনের হবে লিনিয়ার আর ওদের বন্ড অ্যাঙ্গেল কি লিনিয়ার হওয়া মানে কি এটা তো জানি আমরা ম্যাথসে অনেক ছোটো ক্লাসেই পড়েছি এরকম থাকা মানে এর বন্ড অ্যাঙ্গেল কত এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটাকে কত বলে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ভেরি গুড মনে আছে তো ম্যাথস হুম দেখো যখন এসপি টু হবে যখন এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন যখন এসপি টু মানে কটা অ্যাটমিক কটা আমার হাইব্রিড অরবাইটাল পেয়েছি তিনটে এখানে কি হবে এখানে স্ট্রাকচারটা কীরকম ট্রাইগোনাল প্ল্যানার এখানে স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার এই যে দেখতে পাচ্ছ এই দিকে একটা অরবাইটাল তিনটে অরবাইটাল এদিকে একটা এদিকে একটা এ প্রো এ প্রত্যেকটা কোন কীভাবে আছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে রাইছে ঠিক আছে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার হুম আচ্ছা যখন এসপি থ্রিতে থাকে তখন টেট্রা হেড্রাল এই যে টেট্রা হেড্রাল টেট্রা হেড্রাল টেট্রা মানে চার হেড্রাল মানে চারটে কোন টেট্রা হেড্রাল দেখা যাচ্ছে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা আর এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেলটা কি হয় ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এদের অ্যাঙ্গেলটা ट्राइगोनल 
বাই পিরামিডাল ওপরে একটা এটা এমনভাবে দেখতে লাগবে যে ওপরে একটা যেন পিরামিড নিচে একটা পিরামিড তাই বাই পিরামিডাল আর ট্রাইগোনাল তিনটে কোন করে থাকবে গোনাল মিন্স অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল হুম আচ্ছা বাংলা নেমগুলো একটু দেখে নিতে হবে বই থেকে আমার বাংলা নেমগুলো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না এই এই যে এগুলো লিনিয়ারটা হচ্ছে সরল রৈখিক টেট্রাহেডালটা হচ্ছে চতুস্তলকীয় ট্রাইগোনাল প্ল্যানারটা সামতলিক ত্রিকোণ বা কিছু এরকম ছিল ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডালটা হচ্ছে এটা একটু দেখে নিতে হবে তোমাদের অক্টাহেড্রাল টাও একটু দেখে নিতে হবে অষ্টতল সরি অক্টাহেড্রালটা অষ্টতলকীয় বাংলাতে অষ্টতলকীয় ঠিক আছে এই দুটো একটুখানি দেখে নিও বইয়েতে নিশ্চয়ই বাংলা টার্মটা পেয়ে যাবে বাংলার আচ্ছা তো এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এসপি থ্রি ডি ফাইভ তার জন্য আমার কি ধরনের জিওমেট্রি হয় ট্রাইগোনাল বাই পিরামিড এগুলো কিন্তু মুখস্থ করে নেবে এক্ষুনি কাজে লাগবে আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি এসপি থ্রি ডি টু এখানে ছটা অর বাইটাল থাকে এটার জন্য কি হয় অক্টাহেড্রাল এটাতে কিন্তু ও আচ্ছা এগুলো ইয়েটা দেখে নাও ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডালে তু দুটো ধরনের কোন পাবো এই ভার্টিক্যালভাবে যেটা থাকছে সেটা অবভিয়াসলি নাইনটি ডিগ্রি আর বাকি ধরো এই এইটার সঙ্গে এইটা হ্যাঁ এইটার সঙ্গে এইটা সেগুলো কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এটার সঙ্গে এইটা এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা সেটা কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তো টু টাইপসের অ্যাঙ্গেল এখানে পাবো অক্টাহেড্রালেও টু টাইপসে অক্টাহেড্রালে তুমি দেখে নাও টু টাইপসে নয় এখানে প্রত্যেকটাই আমরা নাইনটি ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল পাচ্ছি তাহলে অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই আমি বললাম না এই ভিডিওটা টোটালটা দেখলে হাইব্রিডাইজেশনের কোনো কিছু বাকি থাকবে না বন্ড অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করে জিওমেট্রি থেকে শুরু করে হাইব্রিডাইজেশন থেকে যেটুকু দরকার পুরোটা পেয়ে যাবে এবার চলে আসি হাউ টু ক্যালকুলেট হাইব্রিডাইজেশন কী করে আমি হাইব্রিডাইজেশন ক্যালকুলেট করব দুটো প্রসিডিওর আমি এখানে তোমাদের দেখাবো একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার মেথড মানে যদি তুমি এই প্রসিডিওরটা চাও করতে তাহলে অবভিয়াসলি যদি তোমার এখানে ইয়ে দেওয়া থাকে তোমার স্ট্রাকচারটা ধরো তোমাকে এঁকে দিল তোমাকে এঁকে দিয়েছে ইয়েটা যে মলিকিউলটা ব্যাট দিয়েছে সেটা তোমার স্ট্রাকচারটা এঁকে দিয়েছে তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে মলিকিউলটার মধ্যে কতগুলো সিগমা বন্ড আছে সেন্ট্রাল অ্যাটমটা অবভিয়াসলি আমি এখানে কী বলছি সেন্ট্রাল অ্যাটমটা সেন্ট্রাল অ্যাটমটার মধ্যে কতগুলো কোনো লোন পেয়ার আছে কি না এগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ যদি তোমাকে স্ট্রাকচারটা দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এই স্ট্রাকচার মেথডটা করবে ভেরি ইজি তো স্ট্রাকচার মেথড আর কী ফর্মুলা ইউজ করবো এই জেড মানে হাইব্রিডাইজেশন জেড ইজিকাল টু হাইব্রিডাইজেশন যেখানে জেড ইকুয়াল টু আমরা কী দেখছি নাম্বার অফ সিগমা বন্ড প্লাস নাম্বার অফ লোন পেয়ার অফ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম সেন্ট্রাল অ্যাটমটার কতগুলো সিগমা বন্ড আর কতগুলো লোন পেয়ার আছে সেইটা নিয়ে কিন্তু সেটাকে যোগ করলে যে নাম্বারটা পাবো যদি দুই পাই দুই পেলে আমার কি হবে দুটো অরবাইটাল মানে কি এসপি ইয়েস ইউ ও কারেক্ট এরকম করে কিন্তু আমরা ওইখান থেকে পেয়ে যাব দুটো মানে এসপি আমি এক্ষুনি অরবাইটালের সঙ্গে এক্ষুনি তোমাকে চারটা দেখিয়েছি হুম চলো আর আরেকটা কি মেথড পাবো ফর্মুলা মেথড পাবো ফর্মুলা মেথডটা কি ফর্মুলা মেথডটা হচ্ছে এখানে আমরাকে একটা ফর্মুলা ইউজ করে আমি এখানে আমাকে জাস্ট এটা মেনলি আমাদের মানে এই ফর্মুলা মেথডটাই আমি ট্রিক্স হিসেবে তোমাদের বলে দেবো এত ভালো করে বলে দেবো যে ফর্মুলা মেথডটা কিন্তু একেবারে ইজি পিজি হয়ে যাবে এবং এই মেথডটাই বেশি কাজ লাগবে কারণ স্ট্রাকচার খুব রেয়ারলি দেওয়া থাকে খালি মলিকিউলটাই দেওয়া থাকে তখন তোমাকে এই ফর্মুলা মেথডটাই কাজে লাগাতে হবে তো এখানে কি হাফ ইন্টু নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম মানে এখানে একটাই জিনিস আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সেন্ট্রাল অ্যাটমটার মানে ব্যালেন্স ইলেকট্রন কটা থাকবে যদি অ্যাটমিক নাম্বারটাও জানা থাকে তাও কিন্তু ব্যালেন্স ইলেকট্রন তোমরা বার করে নিতে পারবে ঠিক আছে তো এটাই জানার যে সেন্ট্রাল অ্যাটমটার ব্যালেন্স ইলেকট্রন কটা থাকে ওর ব্যালেন্সই কত সেন্ট্রাল অ্যাটমটার ব্যালেন্সই কত এটা যদি তোমার মুখস্থ থাকে তাহলে বাকি আর কিছু দরকার নেই বাকিটা তুমি মলিকুলটা দেখেই বুঝতে পারবে নেগেটিভ চার্জ যদি কিছু থাকে তো প্লাস নেগেটিভ চার্জ হুম ধরো যেমন এস ওফোর টু মাইনাস আমি ধরো এস ওফোর টু মাইনাসের ক্ষেত্রে বলেছি এর সেন্ট্রাল অ্যাটম কোনটা কারেক্ট এসটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম এসের আমি হাইব্রিডাইজেশন চেয়েছি তাহলে এখানে আমি এসের আমাকে কি বলতে হবে নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম সেন্ট্রাল অ্যাটমের এর ব্যালেন্স ইলেকট্রনটা দিতে হবে তার সঙ্গে প্লাস চার্জ কটা নেগেটিভ চার্জ দুটো তাহলে প্লাস টু আর যদি ধরো পজিটিভ চার্জ হতো এনএইচ ফোর প্লাস হতো তাহলে এনএইচ ফোর প্লাসের ক্ষেত্রে কটা একটা পজিটিভ চার্জ যদি পজিটিভ চার্জ তাহলে তার মানে ওর কাছে কোনো নেগেটিভ চার্জ নেই তো নেগেটিভ চার্জে কিছু লিখবো না পজিটিভ চার্জ একটা তো প্লাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান পজিটিভ চার্জ মাইনাস পজি মাইনাস ওয়ান ওকে প্লাস নাম্বার অফ মোনো ভ্যালেন্ট অ্যাটমস
যদি ভ্যালেন্সি টু ভালো অ্যাটমস থাকে তাহলে কিন্তু আমি ওটাকে কাউন্ট করবো না যেরকম এনএইচ ফোর প্লাসে সেন্ট্রাল অ্যাটমটার সঙ্গে হাইড্রোজেন অ্যাটাচড আছে তো এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন মোনো ভ্যালেন্ট হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত ওয়ান তাই আমি কিন্তু হাইড্রোজেন প্লাস ফোর করবো বাট সালফারটার সঙ্গে অক্সিজেন অ্যাড আছে অক্সিজেন কিন্তু ডাই ভ্যালেন্ট অক্সিজেন কিন্তু মোনো ভ্যালেন্ট নয় অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি টু তাই তো মাইনাস টু করে থাকে তাহলে এখানে কিন্তু অক্সিজেনের নাম্বারটা আমাকে অ্যাড করার দরকারই নেই কিন্তু এখানে কিন্তু হাইড্রোজেনের নাম্বারটা অ্যাড করবো আমি এগুলো এক্সাম্পল দিলে আরও ডিটেলস বলে দেবো নো প্রবলেম হুম চলো নেক্সটে চলে যাই বুঝতে পারছি এবার আমি প্রথমে স্ট্রাকচার মেথডটা বুঝিয়ে দিই তারপর চলে যাবো আমার ট্রিক্সটাতে দেখো স্ট্রাকচার মেথডটা দেখো এখনই বললাম তোমাকে স্ট্রাকচার মেথডের কি করে আমরা করছি হাইব্রিডাইজেশন অফ অক্সিজেন ইন এইচ টু ও আমি ফার্স্ট এক্সাম্পলটা নিয়েছি ভেরি ইজি এক্সাম্পল নিয়েছি অক্সিজেনের আমরা বার করবো তাহলে আমাকে কি স্ট্রাকচার মেথডে আমি কি বলেছি স্ট্রাকচার মেথডে বাবা আমার ইয়ে চাই স্ট্রাকচারটা দিতে হবে তাহলে আমি এইচ টু ওর স্ট্রাকচার এখানে দিয়ে দিয়েছি এইচ টু তে অক্সিজেনের কী দেখতে পাচ্ছি কারেক্ট কারেক্ট অক্সিজেনের কটা সিগমা বন্ড আগে সিগমা বন্ডগুলো গুনি এই একটা এই একটা দেখা যাচ্ছে যেলো কালারটা একটু আবছ হচ্ছে না ঠিক আছে দেখো এই দুটো হচ্ছে অক্সিজেনের তাহলে আমি টু লিখেছি দেখতে পাচ্ছ জেড ইজ ইকাল টু টু প্লাস অক্সিজেনের দুটো লোন পেয়ার আছে এই একটা এই একটা তাহলে প্লাস টু তাহলে কত কত নাম্বার পেলাম চার নাম্বার পেলাম চার নাম্বার পাওয়া মানে চারটে ওর বাইটাল তার মানে কি হাইব্রিডাইজেশন এসপি থ্রি ইয়েস কারেক্ট আর এসপি থ্রি মানে কি শেপ কি সরি কি জিওমেট্রি টেট্রাহাইড্রাল ভেরি গুড তাহলে দেখো হাইব্রিডাইজেশন থেকে কত কিছু শেখা হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে এইভাবে বার করতে হয় এনএইচ থ্রি ক্ষেত্রে বা না এনএস থ্রির মধ্যে কার অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল অ্যাটম নাইট্রোজেনটার এ দেখো এনএস থ্রি স্ট্রাকচার এনএস স্ট্রাকচারে কী দেখতে হচ্ছে কটা সিগমা বন্ড একটা দুটো তিনটে সিগমা বন্ড ভেরি গুড তিনটে সিগমা বন্ডে লিখেছি আমি কটা লোন পেয়ার একটা লোন পেয়ার তো একটা লিখেছি কত পেলাম চার চার মানে কি এসপি থ্রি এসপি থ্রি মানে কি টেট্রাহেড্রাল ইয়েস বোঝা যাচ্ছে চলো নেক্সট আচ্ছা এটা দেখো তো এটা আমি কিন্তু কার করেছি এটা কিন্তু এনএইচ ফোর প্লাস আমি এটা কার করে দেখিয়েছি এখানে আমি করে দেখিয়েছি হচ্ছে এনএইচ ফোর প্লাসটাকে করে দেখিয়েছি দেখো এনএইচ ফোর প্লাস এনএইচ ফোর প্লাসের মলিকিউলটা আমি স্ট্রাকচার দেখিয়েছি দেখো নাইট্রোজেনের এখানে কটা সিগমা বন্ড এই একটা এই একটা এই একটা তিনটে আর এই লোন পেয়ারটার সঙ্গে কিন্তু এইচ প্লাস অ্যাড হয়ে আরেকটা সিগমা বন্ড রেডি করে দিচ্ছে এই যে এটা যদিও আমার কোয়ার্ডিনেট বন্ড বাট এটা অ্যাজ এ সিগমা বন্ড আমরা ট্রিট করছি তাই এখানে কি এটা মানে বেসিক বন্ড একটাই বন্ড তো এটাকে সিগমা বন্ড হিসেবে ট্রিট করবো তাহলে কটা টোটাল সিগমা বন্ড চার তাহলে এনএইচ ফোর প্লাসের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন পেয়ে গেলাম এখানে নাইট্রোজেনের হাইব্রিডাইজেশন কত ফোর তার মানে এসপি থ্রি ইয়েস ইউ আর কারেক্ট বোঝা গেল এনএইচ ফোর প্লাসটা চলো নেক্সট দেখে নিয়ে আরো কিছু এক্সাম্পলস দেখো কার্বন ইন সি এস টু আর সিও টু কার্বন সি এস টু বা সিও টুর ক্ষেত্রে দেখে নাও সি এস টু হুম কার্বন এখানে সেন্ট্রাল অ্যাটম এর সঙ্গে কটা সিগমা বন্ড কটা পাই বন্ড গুনবো না কিন্তু একটা কথা আর একটা বলে দিই হাইব্রিডাইজেশনে কিন্তু পাই বন্ডের কোনো আমার কোনো ওর মানে জায়গা নেই ওখানে পাই বন্ড দিয়ে আমাদের হাইব্রিডাইজেশন বার করতে হাইব্রিডাইজেশন কখনোই হেল্প করে না আমার সিগমা বন্ডটা খালি এই পাই বন্ড কখনো হেল্প করে না হাইব্রিডাইজেশন বার করতে সিগমা বন্ড দেখতে হবে আর লোন পেয়ার দেখতে হবে তাহলে কার্বনের এখানে এই একটা সিগমা বন্ড এই একটা সিগমা বন্ড আমি বলেছি ফার্স্টটা ফার্স্ট বন্ড যেটা সেটা সিগমা বন্ড থাকে বাকিগুলো সব ডাবল বন্ড তাহলে দুটো কার্বন এখানে কটা সিগমা বন্ড করছে দুটো সিগমা বন্ড করেছে কার্বন এখানে কোনো লোন পেয়ার আছে নো কার্বনের কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে দুটো সিগমা বন্ড আর দুই আসা মানে তাহলে জেড ইজ ইকাল টু টু ছবিটা দিয়েছি যাতে ওভারল্যাপিংটা বোঝা যায় যাতে বোঝা যায় যে কিভাবে আমার পুরো বন্ডিংটা হয় 
এই যে এসপি টু আর এই দুটো লোন পেয়ার হিসেবে বাকি দুটো এসপি টু লোন পেয়ার হিসেবে পড়ে আছে বোঝা গেছে সিও টুর চলো ভালো করে মন দিয়ে যদি একবারের বেশি দুবার করে শুনে নাও তাহলে একেবারে ভালো করে বুঝতে পেরে যাবে আর এক মানে শুনে নেওয়া মানে বাস ভাইব্রেশন পুরো রেডি বি ইন বোরন ইন বি এফ থ্রি বি এফ থ্রিতে বোরন কি করে থাকে দেখো দেখতে পাচ্ছ এই যে আমি স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছি বি এফ থ্রিতে বোরন এইরকমভাবে থাকে তাহলে এখানে বোরনের কটা সিগমা বন্ড একটা দুটো তিনটে কোনো লোন পেয়ার আছে না কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে জেড ইজিক্যাল টু কত থ্রি জেড ইজিক্যাল টু থ্রি মানে এসপি টু তার মানে জিওমেট্রিকই ট্রাইগোনাল প্ল্যানার জিওমেট্রি হচ্ছে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার ভেরি গুড আচ্ছা দেখো আমি এইচ সি এনের এখানে স্ট্রাকচার করে দেখিয়েছি তোমরা বলো তো এইচ সি এন এখানে কি টাইপের হাইব্রিডাইজেশন দেখিয়েছে এটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে দেবে এস এইচ সি এন এখানে এই যে কার্বনটা এইচ সি এন অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল অ্যাটম কার্বন কার্বনটার হাইব্রিডাইজেশন কি সেটা আমাকে বের করে তোমরা কমেন্ট সেকশনে দেখাবে আমি বলবো না আরো দেখো পিএসএল ফাইভ পিএসএল ফাইভের আমি এখানে স্ট্রাকচারটা দেখে নিই কারণ আমরা স্ট্রাকচার মেথডে আছি পিসিএল ফাইভের স্ট্রাকচারে দেখো পিসিএল ফাইভ পিএফ ফাইভ সেম টাইপের হবে ঠিক আছে তো পিএফ ফাইভ আমি এখানে ছবিটা ইচ্ছা করে দেখি যাতে দুটোরই হয়ে যায় দেখো এখানে কটা আছে ফ্লোরিন ফ্লোরিন বা ক্লোরিন তুমি পিসিএল ফাইভ পিএফ ফাইভ যেটারই করো না কেন পাঁচটা তাহলে ফসফরাস কটা বন্ড করেছে সিগমা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা তো পাঁচটা আর কোনো লোন পেয়ার আছে না ফসফরাসে কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে জেড ইজিক্যাল টু কত ফাইভ জেড ইজিক্যাল টু ফাইভ মানে এস পি থ্রি ডি কেন না এস একটা পি তিনটে তিনে রাখে চার ডি একটা পাঁচ তাহলে পাঁচটা অরবাইটাল জেড ইজিক্যাল টু ফাইভ মানে কোনটা আমার এস পি থ্রি ডি জেড ইজিক্যাল টু ফাইভ মানে আমার হয়ে যাচ্ছে এস পি থ্রি ডি আর এস পি থ্রি ডি মানে আমার জিওমেট্রিকই ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল তাহলে এখানে ফসফরাসের হাইব্রিডাইজেশন হয়ে যাচ্ছে এস পি থ্রি ডি অ্যান্ড আমার মলিকুলার স্ট্রাক জিওমেট্রি হয়ে যাচ্ছে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল বোঝা যাচ্ছে আশা করি নেক্সট দেখো এস এফ ফোর এস এফ ফোরের ক্ষেত্রে আমি কি বলেছি এস এফ ফোরটাকে কি দেখেছি দেখো এস এফ ফোরটাতে কি দেখতে পাচ্ছি আমি এই এস এফ ফোরে হচ্ছে সালফারটা হচ্ছে আমার অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল অ্যাটম এই ফ্লোরিন 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 চারটে বন্ড চারটে সিগমা বন্ড আর সালফারের একটা দেখতে পাচ্ছি লোন পেয়ার বেরিয়ে আছে রাইট তাহলে একটা লোন পেয়ার তাহলে টোটাল জে ডিজিক্যাল টু কত হলো পাঁচ জে ডিজিক্যাল টু পাঁচ থাকা মানে এস পি থ্রি ডি ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল জিওমেট্রি কি ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল বোঝা যাচ্ছে দেখো নেক্সট আই এফ সিক্স দেখো কত চটপট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ সো ইন্টারেস্টিং আই এফ এখানে পুরোটা আমি আইডিনের প্রত্যেকটা দেখিয়ে দিয়েছি এখানে এস পি থ্রি ডি থ্রিটাও দেখাতে পারবো আমি তোমাকে ভালো করে দেখো আমি আপাতত আই এফ সিক্সটা দেখাচ্ছি আই এফ সিক্স হচ্ছে আই এফ সিক্সটা আই এফ সিক্স দেখাচ্ছি আমি সরি আই এম ভেরি সরি আই এফ ফাইভ ইট উইল বি আই এফ ফাইভ ইট উইল বি আই এফ ফাইভ ওকে আই এফ সিক্স হয় না আই এফ ফাইভ আমি ভুল করে সিক্স লিখে ফেলেছি গো ভেরি সরি এটা হবে আই এফ ফাইভ এটা কি হবে আই এফ ফাইভ পুরো নেবে আই এফ ফাইভ হ্যাঁ আর দেখো আই এফ ফাইভটা এখানে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সবার দেখো একদম চটপট দেখো আই এফ ফাইভে কি দেখতে পাচ্ছি আইডেনের সঙ্গে পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সিগমা বন্ড তা পাঁচটা সিগমা বন্ড ভেরি গুড পাঁচটা সিগমা বন্ড আর আয়োডিনের একটা লোন পেয়ার নিচে ঝুলছে লোন পেয়ার কিন্তু আমরা স্ট্রাকচারাল মেথডে কাউন্ট করি লোন পেয়ার এক তাহলে টোটাল কটা পেলাম ছয় টোটাল ছয় মানে কি হাইব্রিডাইজেশন এস পি থ্রি ডি টু জেড ইজিক্যাল টু সিক্স মানে হাইব্রিডাইজেশন কত এস পি থ্রি ডি টু তাই তো তাহলে এস পি থ্রি ডি টু আর তাহলে জিওমেট্রি কি হবে অক্টা হেড্রাল স্ট্রাকচার কি হবে অক্টা হেড্রাল আমি এখানে দেখো আই এফ থ্রি অ্যান্ড আই এফ সেভেনেরও আমি এখানে ছবি দিয়েছি দেখি তো ছবি থেকে তোমরা বার করতে পারো কি না আই এফ থ্রিতে দেখো আয়োডিনের সঙ্গে তিনটে সিগমা বন্ড আছে আয়োডিন এখানে সেন্ট্রাল অ্যাটম তাহলে তিনটে সিগমা বন্ডের জন্য কি হবে থ্রি তাই তো থ্রি আমি আগে পুরোটা মুছে দিই বন্ড নোংরা করে ফেলেছি এই জন্য আমার টাইমটা বেশি যায় দেখো এখানে দেখো থ্রি তিনটে সিগমা বন্ড আর কটা লোন পেয়ার দেখতে পাচ্ছি দুটো তাহলে থ্রি প্লাস টু হচ্ছে আমার ফাইভ আর যদি ফাইভ হয় যদি জেড ইজিক্যাল টু ফাইভ হয় তাহলে কি এস পি থ্রি ডি এস পি থ্রি ডি স্ট্রাকচার কী হবে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল তাহলে আই এফ থ্রিটাও পেয়ে গেলে যা দেখো আই এফ সেভেনে চলে আসো আই এফ সেভেনে দেখো কটা আমরা ইয়ে পাচ্ছি সিগমা বন্ড এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সিগমা বন্ড পাচ্ছি সাতটা সিগমা বন্ড আয়োডিনের কোনো লোন পেয়ার আ
দেখো তিনটে পি তিনটে ডি ছটা আর একটা এস সাতটা বোঝা গেল হাইব্রাইজেশন গুলো ভেরি গুড চলো নেক্সট যাই তাহলে স্ট্রাকচার মেথডটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম এবার তাহলে আমাদের একদম লাস্ট পার্ট অফ দ্য ভিডিও যেটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা মেথড ফর্মুলা মেথডটা হচ্ছে এটা কি বলতে পারো সুপার ট্রিক ফর্মুলা মেথড তোমাদের প্রত্যেকে যে বুঝে যাবে সে হাইব্রেশনে কখনো আটবে না আটকাবে না কারণ হাইব্রেশনে বেশিরভাগ সময় তোমার এই মেথডটা ইউজ করতে হবে জেড ইজ ইকাল টু কি আবার একবার বলে দিচ্ছি হাফ ইন্টু নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম প্লাস নেগেটিভ চার্জ মাইনাস পজিটিভ চার্জ প্লাস নাম্বার অফ মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটমস এক্সাম্পল দিয়ে বলি তাহলেই বুঝতে পারবে দেখো ফার্স্ট এক্সাম্পল আমি কি নিয়েছি আমি ফার্স্ট এক্সাম্পলটা নিয়েছি সিলিকন সিলিকন এস আই এফ ফোর রাইট এস আই এফ এখানে কোনো স্ট্রাকচারের গল্প নেই এখানে কোনো আমি স্ট্রাকচার পাবো না তো সুতরাং আমি স্ট্রাকচারের জন্য আমাকে কোনোভাবে কেউ অপেক্ষা করে লাভ নেই বিকজ আমি স্ট্রাকচার এখানে পাবো না এই আই এম সরি দেখো তো এখানে সিলিকন ইন এস আই এফ ফোরে আমি কি পাচ্ছি সিলিকন সিলিকনের আমার এখানে কি জানতে হবে যেটা সেন্ট্রাল অ্যাটমটার আমি বললাম যেটা একটাই এখানে জানবার যত প্র্যাকটিস করবে তত এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে কোনো আলাদা করে কিছু মনে রাখতে হবে এরকম ব্যাপারটা থাকবে না কিন্তু যত প্র্যাকটিস করবে তো সিলিকনের এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ব্যালেন্সি আমার কত চার তো সিলিকনের এখানে আমি কত ব্যালেন্সি চার সেন্ট্রাল অ্যাটমের ব্যালেন্স ইলেকট্রন চার ভেরি গুড আমার কোনো নেগেটিভ চার্জ আছে নো কোনো নেগেটিভ চার্জ নেই কোনো পজিটিভ চার্জ আছে নো কোনো পজিটিভ চার্জও নেই কারণ এটা তো একটা নিউট্রাল অ্যাটম নাম্বার অফ মোনো ব্যালেন্ট অ্যাটমস কোনো মোনো ব্যালেন্ট অ্যাটম আছে ইয়েস মোনো ব্যালেন্ট অ্যাটম আছে ফ্লোরিন ফ্লোরিনের কত ব্যালেন্সি ওয়ান তাই না ফ্লোরিন একটা মোনো ব্যালেন্ট ফ্লোরিনের ব্যালেন্সি কত ওয়ান তাই এখানে কটা ফ্লোরিন আছে চারটে তাহলে ওয়ান ইন টু চার চার তাহলে ফোর প্লাস ফোর ফোর প্লাস ফোর কত হচ্ছে এইট বাই টু কত হচ্ছে ফোর তাহলে আমি জেড ইজিক্যাল টু কত পেলাম ফোর ফোর পাওয়া মানে আমার কি এস পি থ্রি ইয়েস ইউ আর কারেক্ট এস পি থ্রি এস পি থ্রি মানে কি আমার স্ট্রাকচার টেট্রা হেড্রাল ভেরি গুড দেখো নেক্সট চলে আসি সালফার ইন এসও থ্রি টু মাইনাস একটা আমি নেগেটিভ নিয়ে তোমাদের দেখাবো বলে নিলাম দেখো হাফ ইন্টু সালফারের কত সালফার গ্রুপ সিক্সটিনে আছে গ্রুপ সিক্সটিনে থাকা মানে কত এর ছয় ব্যালেন্সি কত ছয় আর অক্সিজেন কত সরি আমি সরি ভেরি সরি তার ব্যালেন্সি ওর ছয় হয়ে গেল ভেরি গুড তাহলে নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন অফ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল অ্যাটমে কত ছটা আছে কোনো নেগেটিভ চার্জ আছে ইয়েস এইটাতে নেগেটিভ চার্জ আছে কটা দুই তাহলে প্লাস টু প্লাস নেগেটিভ চার্জ বলেছে তো প্লাস টু করেছি আর দেখো প্লাস টু করেছে কোনো পজিটিভ চার্জ আছে না কোনো পজিটিভ চার্জ নেই কোনো মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটমস আছে না এর মধ্যে কোনো মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটমস নেই অক্সিজেন তো ডাই ভ্যালেন্ট তাহলে সিক্স প্লাস টু ইজ ইকাল টু এইট বাই টু ইজ ইকাল টু ফোর ফোর মানে কি আবার সেই এসপি থ্রি স্ট্রাকচার কি টেট্রা হেড্রাল বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমি কিন্তু এবার ফার্স্ট বলছি দেখো জেনন ইন এক্স ই ও টু এফ টু জেনন ইন এক্স ই ও টু এফ টু এটাতে কি হবে দেখো এখানে তো অবভিয়াসলি এখানে তুমি কি করে মনে রাখবে জেনন একটা ইনার্ট গ্যাস জেনন একটা ইনার্ট গ্যাস কারণ গ্রুপ এইটিন এলিমেন্টস তো জেননের কটা ব্যালেন্স ইলেকট্রন অবভিয়াসলি ইউ আর কারেক্ট এই আটটা লাস্ট সেলে আটটা ইলেকট্রন থাকে লাস্ট সেলে আটটা ইলেকট্রন তো এইট প্লাস এর কোনো নেগেটিভ চার্জ আছে নো ইট ইস এ নিউট্রাল ওয়ান নো পজিটিভ চার্জ অলসো নাম্বার অফ মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটমস ইয়েস ইট হেয়ার ইজ মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটম অক্সিজেন ডাইভ্যালেন্ট ওকে বাট ফ্লোরিন ইজ দ্য মোনোভ্যালেন্ট তো কটা ফ্লোরিন দুটো ফ্লোরিন তাহলে আট প্লাস দুই কত হচ্ছে দশ বাই টু কত হচ্ছে পাঁচ পাঁচ থাকা মানে আমার হাইব্রেশন এসপি থ্রি ডি এসপি থ্রি ডি মানে কি ছিল আমার যতদূর মনে পড়ছে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল ছিল রাইট ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল স্ট্রাকচার চলো আরও কিছু এক্সাম্পলস তোমাদের বলে দিই আরও কিছু এক্সাম্পলস দেখো এন ইন এনও থ্রি মাইনাস আমি এখানে নেক্সট এক্সাম্পল কি নিয়েছি এন ইন এনও থ্রি মাইনাস নাইট্রোজেনের কত ব্যালেন্স ইলেকট্রন পাঁচ ইউ আর কারেক্ট আচ্ছা আচ্ছা দেখো তারপরে এর কোনো নেগেটিভ চার্জ আছে ইয়েস এর একটা নেগেটিভ চার্জ আছে মাইনাস ওয়ান কারেক্ট মাইনাস ওয়ান তো নেগেটিভ চার্জ মানে এখানে কি প্লাস নেগেটিভ চার্জ ছিল তো প্লাস ওয়ান করে দিয়েছি কোনো পজিটিভ চার্জ না কোনো পজিটিভ চার্জ নেই কোনো মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটম না অক্সিজেন তো ডাইভ্যালেন্ট অ্যাটম কোনো মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটম নেই তাহলে ফাইভ প্লাস ওয়ান কত হচ্ছে ছয় বাই টু কত হচ্ছে তিন তাহলে তিন মানে কত এসপি টু এসপি টু মানে কি ট্রাইগোনাল প্ল্যানার ভেরি গুড এই তো সবাই পাচ্ছ পাচ্ছ তো এবার চলো নেক্সট দেখো আরও কিছু এক্সাম্পল এনএইচ ফোর প্লাস এনএইচ ফোর প্লাস আমি স্ট্রাকচার মেথডেও দেখেছিলাম এখানেও একবার দেখাচ্ছি দেখো এনএইচ ফোর প্লাস জেড ইজিক্যাল টু কি নাইট্রোজেন হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম কট
ফোর তাহলে কি হচ্ছে এসপি থ্রি ওখানেও আমরা স্ট্রাকচার মেথডে উনি এসপি থ্রি পেয়েছিলাম ইয়েস ওখানে তাহলে জিওমেট্রি কি হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল ভেরি গুড চলে যাও নেক্সট এক্সি এফ ফোর এক্সি এফ ফোরে আমি এখানে জেনন জেনের কী দেখলাম আট ছিল এর আমার নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন রাইট আর এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি নো পজিটিভ নো নেগেটিভ মোনোভ্যালেন্ট ইয়েস মোনোভ্যালেন্ট এখানে আছে চারটে তো এইট প্লাস চার কত হচ্ছে বারো বারো বাই টুয়েলভ বাই টু ইজ ইকুয়াল টু সিক্স সিক্স মানে কি এসপি থ্রি ডি টু তো এখানে কি এর স্ট্রাকচার কি অক্টা হেড্রল হাইড্রোজেন এসপি থ্রি ডি টু অ্যান্ড স্ট্রাকচার অক্টা হেড্রল এখানে কোনটা সেন্ট্রাল আটম জেরন জেনটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আটম আরও কিছু দেখে নি এইচ টু ও এইচ টু ওটা আমরা স্ট্রাকচার মেথড দেখেছি এই মেথড দেখিয়ে দিয়েছি দেখো এইচ টু ওর এখানে কি অক্সিজেন ইজ এ সেন্ট্রাল আইটম অক্সিজেন গ্রুপ সিক্সটিন এলিমেন্ট ব্যালেন্স ইলেকট্রন কটা আছে ছটা আছে ছটা আর এখানে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ নেই মোনো ব্যালেন্ট আইটম ইয়েস হাইড্রোজেন আছে মোনো ব্যালেন্ট আইটম কটা দুটো তাহলে ছয় প্লাস টু হচ্ছে আট আট বাই দুই হচ্ছে চার ইয়েস তো এসপি থ্রি ইজ দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড স্ট্রাকচার হচ্ছে টেট্রেচার ওকে সবাই বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল হাইব্রিডাইজেশনের গল্প এই ভিডিওটা টোটালটা কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখে নিলে যদি ফার্স্ট বারে প্রবলেম হয় অবভিয়াসলি সেকেন্ড বার দেখবে খাতা পেন নিয়ে বসে দেখবে হাইব্রিডাইজেশনের পুরো হোল কনসেপ্ট উইথ সো মেনি এক্সাম্পলস উইথ অল দ্য প্রসিডিওরস সবটা তোমার এখানে হয়ে যাবে ওকে সো Ta-da! Don't forget to subscribe to our channel. Please do sub subscribe, visit, and if you like the video, if it is helpful, then please like, share, and comment, and do subscribe. Thank you. Ta-da!